வெல்கம் கைஸ் இப்போ மெசன் சர்க்கிள் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இன் அண்ட் ஆர்த்தோகனல் டர்னிங் ஆப்ரேஷன் ஆன் எ லேத் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி நியூட்டன் ஃபீட் ஃபோர்ஸ் தேர்ட்டி நியூட்டன் பேக் ரேக் ஆங்கிள் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஒர்க் பீஸ் டயாமீட்டர் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஃபீட் ரேட் பாயிண்ட் டூ எம்எம் பை ரெவல்யூஷன் கட்டிங் திக்னஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் கட்டிங் ஸ்பீட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பை மினிட் டெப்த் ஆஃப் கட் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் கேல்குலேட் த ஃபாலோயிங் நம்பர் ஒன் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ நம்பர் டூ சீர் ஆங்கிள் நம்பர் த்ரீ ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் நம்பர் ஃபோர் கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் நம்பர் ஃபைவ் சீர் ஸ்ட்ரெஸ் நம்பர் சிக்ஸ் சீர் ஸ்ட்ரெயின் நம்பர் செவன் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் சிப் ஃப்ளோ வெலாசிட்டி ஹே I am asking you to solve the problem in both geometrical method plus formula method. Have a look at the hint. Feed rate T1, chip thickness T2, depth of cut W. And this is a formula for, and a formula for strain energy, CH strain. Given LD, cutting force on the 120 Newton. ஃபீட் ஃபோர்ஸ் வந்து தேர்ட்டி நியூட்டன் ரேக் ஆங்கிள் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி அப்புறம் டயமீட்டர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க டெப்த் ஆஃப் கட் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் ஃபீட் ரேட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா பாயிண்ட் டூ எம்எம் பை ரெவல்யூஷன் அதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அன்கட் சிப் திக்னஸ் உடைய வேல்யூ சரியா சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி இன்டாக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ டி ஒன் இசிக்குவல் டு பாயிண்ட் டூ எம்எம் டி டூ அப்படிங்கிறது கட்டட் சிப் திக்னஸ் அதையும் இங்கே இன்டெரக்டாக தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க வெறும் சிப் திக்னஸ் அல்லது கட்டிங் திக்னஸ் சொல்லி இருந்திருக்கிறாங்க சரியா அதுதான் என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் த்ரீ எம் அப்புறம் மீட்டர் பை மினிட் நம்ம மீட்டர் பை செகண்ட்ல தான் வெலாசிட்டி சொல்லி இருந்திருக்கோம் அதனால சிக்ஸ்டியில டிவைட் பண்ணிக்கோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் மீட்டர் பை செகண்ட்னு கிடைச்சிருச்சு இப்போ நான் கிராஃபிக்கலாக சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் பை டி டூ தட் இஸ் பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை பாயிண்ட் த்ரீ போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவனு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் சேர் பிளே நாங்கள் பை கண்டுபிடிக்கலாம் பை இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆர் காஸ் ஆல்ஃபா டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் சைன் ஆல்ஃபா அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் செவன் செவன் நைன் பை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் டிகிரி பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் சிறுசா இருக்கிறதுனால நான் வந்து ரெடக்ஷன் ஸ்கேல் எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆன்சர் பேப்பர் பெருசா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டி நியூட்டனை வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டரா எடுத்துக்கோங்க சரியா நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா 15 நியூட்டன்னா அது ஒரு சென்டிமீட்டர்னு ஸ்கேல் பண்ணியிருக்கிறேன் சரியாப்பா ஃபிஃப்டீன் நியூட்டன் ஈக்குவல் டு ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கும் எட்டு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு அரிஜெண்டல் லைன் போட்டாச்சு அடுத்து எஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நியூட்டன் தேர்ட்டினா எதனமா ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கரெக்ட் அப்போ என்ன பண்ண ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு வெர்டிக்கலாக ஒரு லைன் போட்டு எஃப்டியோடைய நோஸ் பாயிண்ட்டையும் எஃப்சியோடைய டெயில் எண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க அதுதான் வந்து நம்ம ரிசல்ட் அண்ட் ஆர் இப்போ ஆரோடைய மிட் பாயிண்ட கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க சரியா அடுத்து என்ன பண்ணணும் ரேக் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபிஃப்டீன் டிகிரினு ப்ரொடக்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க ஃபிஃப்டீன் டிகிரி மார்க் பண்ணுங்க ஒரு வெர்டிகல் லைன் ஒன்று போட்டுட்டு மார்க் பண்ணும் அப்போ தான் ஆங்கிள் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஃபிஃப்டீன் டிகிரியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்க சர்க்கிள் ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகும் அதுதான் நமக்கு எஃப் தட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஓடைய நோஸையும் ஆரோடைய நோஸையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க தட் இஸ் அவர் என் நார்மல் ஃபோர்ஸ் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க நம்ம ஆல்ரெடி சேர் பிளே நாங்கள் பை கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கிறோம் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் எகைன் ப்ரொடக்டர் பிளேஸ் பண்ணி பை எங்களை மார்க் பண்ணி எஃப்எஸ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஓகேம்மா இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் வரைஞ்சி முடிச்சிட்டோம் இப்போ வரைஞ்சதுல இருந்து எவ்வளவு எவ்வளவு லென்த் இருக்குன்னு எடுத்து எழுதுங்க சரியா நீங்க பாருங்க நான் வரைஞ்சபடி எனக்கு வந்தது 
ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வந்து இருக்குது சரியாமா நம்ம ஒரு சென்டிமீட்டர் ஃபிஃப்டீன் நியூட்டனாக எடுத்துருந்துருக்கோம் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னா எவ்வளோ நியூட்டன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நியூட்டன் வருது தட் இஸ் அவர் ரிசல்டன்ட் ஆர் அடுத்து எஃப்எஸ் பாருங்கள் மெசர் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கு எனக்கு ஃபிஃப்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் ஆன்சர் அடுத்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எஃபோடி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கு ஃபிஃப்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் அடுத்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்குது அதோடைய ரெஸ்பெக்டிவ் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் நைன் நியூட்டன் அடுத்து மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை என் இந்த கிடைச்ச எஃப்ஐயும் கிடைச்ச எண்ணையும் வகுத்து போடுங்க தட் இஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்து ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் டவு கேட்டிருக்காங்க அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம டயக்ராமில் இருந்து டைரெக்டாக மெசர் பண்ணி எடுத்து எழுதிக்கலாம் அல்லது ஃபார்முலா கூட நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் டேன் இன்வெஸ் ஆஃப் மியூ போட்டோன்னா என்ன கிடைச்சிரும் உனக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் கிடைச்சிரும் அடுத்து அடுத்து சியர் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் டவ் எஸ் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன ஃபார்முலா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இது என்ன ஸ்ட்ரெஸ் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் சியர் ஆகிற இடத்துல இருக்கிற ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை சியர் ஆகிற இடத்துல இருக்கிற ஏரியா சரிங்களா ரைட் நமக்கு எஃப்எஸ் என்ன வேல்யூ வந்திருக்குன்னு பாருங்க எஃப்எஸ் வேல்யூ வந்து செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலா பாரு ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் இன்ட்டு டெப்த் ஆஃப் கட் டிவைடட் பை சைன் ஃபைவ் அதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டவர்ஸ் வந்து ஃபைவ் நைன்டி நைன் நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் வருது அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு சியர் ஸ்ட்ரெயின் காமா தட் இஸ் காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு சைன் ஃபைவ் ஓகேவா இதுக்கெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆல்ஃபாவும் ஃபைவும் நமக்கு தெரியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா சியர் ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் அடுத்துமா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி யூ என்ன பண்ணு சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் சியர் ஸ்ட்ரெயினையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போடு தட் இஸ் தௌசண்ட் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் சிப் ஃப்ளோ வெலாசிட்டி விஎஃப் தட் இஸ் விசி இன்ட்டு ஆர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம ஜாமெண்ட்ரிக்கில் போட்ட அதே சம்ம ஃபார்முலாலையும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு ஆன்சரையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்கும் சரியா ஏன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்கும்னு பார்த்தோன்னா நீ வரையும் போது கரெக்டாக ஒரு ஒன் எம்எம் நீ கம்மியாக போட்டாலும் அங்கே வந்து நமக்கு என்ன ஆயிரும் அத்தனை நியூட்டன் வந்து அங்கே மாறி வந்திருக்கும் சரியா ஒரு நியரர் பை டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை சரியா செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ